<coughs> Eu sou o assistente Justin de pesquisa. Eu vou ser a responsável a introduzi-los. Agora, você deve estar se perguntando quem somos nós. Isso depende. Mas eu posso te dizer que nós somos uma forma de instalação de pesquisa. Como vocês devem se lembrar, um dos nossos agentes se aproximou de cada um de vocês e fez a vocês uma oferta. Você poderia esperar sua vez no corredor da morte ou você poderia se tornar um voluntário em uma das nossas instalações de pesquisa durante um período de um mês. Obviamente, você aceitou cooperar. Isso implica que... Como assim você não aceitou? Nós dissemos que se você participasse, você estaria livre para ir embora no final do mês. Quem não aceitaria esse acordo? Guarda, com licença. Leve ele, por favor. Aquele ali. Sim. O na terceira porta da esquerda. Obrigada. Como eu dizia, se você conseguir aguentar os procedimentos de teste, vamos te deixar sair no final do mês. Você sabe, se você cooperar completamente, soa como um bom acordo, certo? Bom, tem mais alguém que não concorda? Ok, então. Continuando. Como eu disse, se você puder sobreviver durante o mês inteiro, você está livre para ir embora. Não, é claro que não é uma sentença de morte. Eu não... Entende? Quando eu disse sobreviver, eu quis dizer, tipo, cooperar conosco, sabe? Quer dizer, sim, são coisas perigosas. É por isso que estamos usando prisioneiros no corredor da morte. Não, não, a maioria das coisas aqui são bem inofensivas. Eu quis dizer, o modo como uma bomba explode é perigoso. Se você ficar fazendo merda com ela... Eu quero dizer que você vai estar fazendo merda com ela. Mas deve ser bem seguro se você fazer o que dissemos para você fazer. O último lote de classe D? Nenhum deles morreu. Todos ficaram livres no fim do mês. Eu estava com eles também. Eu assisti eles fugirem de volta para o mundo selvagem, como um bando de adoráveis gatinhos homicidas. Apenas façam o que nós dissemos para vocês fazerem. E vocês irão voltar para casa e ver sua esposa e filhos amáveis. Bem, você não. Aqui diz que você matou sua esposa e filhos. Deve ter sido estranho explicar pra soga, né? <risos> hum, certo. No fim dessa orientação, você vai ser dirigido para o fim do corredor, onde você vai receber sua designação numérica tatuada em punhos e torso. Isso vai ser quase indolor. Uma vez que você... Hã? Por que no torso? Bem, no evento de uma explosão, vai ser mais provável que ele seja a maior parte de carne intacta sobrando. <risos> eu tô brincando. Claro que eu tô brincando. Sim, eu sei, isso é muito improvável de acontecer. Nós não tivemos uma explosão nos últimos... Dois meses? <risos> Olha pra ele. Ele achou que eu tava falando sério. Uh, não. Você vai realmente ter sua designação tatuada no seu torso. Não estávamos brincando sobre isso, na verdade. Bom, se você quiser, você pode ter ela removida no final do mês. Não. Sem cobrança extra. É um processo bem indolor para falar a verdade. Ok. Assim que você ganhar sua nova tatuagem, você vai ser escoltado para o bloco D. Alpha 6. Você vai comer, dormir e tomar banho ali. E claro que não. Você foi muito mimado na prisão. Você não vai ganhar uma cela própria para você. Eu não tenho nem meu próprio escritório. E você quer uma cela própria? Você vai estar sob vigilância de câmeras constantemente para ter certeza que nenhuma besteira aconteça. Não queremos nenhum daqueles negócios divertidos de cadeia aqui. Se você esfaquear alguém, vai ser escoltado para trás do laboratório de que... <coughs> de volta para o corredor da morte, eu quis dizer. Ou seja, se você nos irritar, você vai voltar para o corredor da morte. Sim, eu tô falando sério. Um mês de teste e você vai embora. Não fode com isso. Ok, eu acho que eu acabei por aqui. Alguma pergunta? É, você com cara de bunda. Você levou uma rodada de chumbo na cara? É, sua pergunta. Qual é? Médicos. Claro, nós temos um time fantástico de médicos aqui. Os melhores do mundo. Não se preocupe com o seu convênio médico aqui. Não vai importar mesmo. Próximo? Uh, você na fileira de trás. Não, é muito tarde para escolher o corredor da morte em vez daqui. Eu não sei por que você iria querer o corredor da morte em primeiro lugar. Uh, bem, você tem uma suástica enorme gravada na sua cara. Então eu acho que você não seja muito bom em fazer decisões. Próxima pergunta? Uh, você. O que não tem orelha? Ah, isso não é uma pergunta de verdade. Apenas cooperem um mês e vocês vão embora. Nunca terão que ver esse lugar novamente. Nunca mais. Tudo bem. A próxima leva de classe D está vindo agora. Guardas, se vocês puderem escoltá-los agora... Sim, pro Alpha 6. É, me deixem saber quando esse lote for liberado no fim do mês. Eu quero assistir.